身上。老规矩，两杯白狼提示。好。臭小子，学会泡吧了啊！当医生呢，偶尔也需要缓解一下压力嘛。哎，他们家这个威士忌特别好喝，你尝一下。说吧，就有什么事儿？我找你喝酒就一定有事儿啊？你小子我还不了解吗？<笑>要么说你是我亲哥的，先喝一个，来，来，让我喝。张官先生啊，要不然这样。我再喝三杯，您再买我三瓶酒，怎么样？这样，杜小姐，你今儿把这一瓶酒都喝了，你的酒，我包圆，全买。哇、哦！你喝多了。哟，雷哥，你谁呀、啊？不认识你，不认识。上官，哎，彭子跟我客套了，你这酒根本就没打算买。是，要一点那个。嗯。你干什么呀？我的酒还没有喝完呢。喂，送走了。我的酒还没有喝完呢。就凭你欠我的！我欠你的，我现在什么都没有了，我还欠你的，你放我下来！我说你疯了吧你！我是疯了，我早就疯了，你现在才知道我是一个疯子吗？我，我没有爱人，没有工作。我现在连家都没有了，我就是一个一无所有的疯子。你为什么要管我？你为什么要管我？你就不应该管我。我就是一个孤魂野鬼，我随便死在哪儿都可以。谁都犯不着管我，金松柔，你以为我想管你吗？嗯，我要不是看在手，他的面子，我管你是死是活。杜小松，你一天到晚装疯卖傻，你给谁看？你以为你今天喝死了，我就会双手把那套房子的钥匙供到你牌位前了吗？你当然不会，因为你恨我，你巴不得我输了那场赌局。你以为我就不痛苦吗？他走了，我的心就没有了。轨迹，却是他和他的。你见过没有心的人吗？人太重的不起，而就是我这样，就像电影里的那个行尸走肉、孤魂野鬼。谁能猜得到最后的结局？起来。起来！嗯、杜小苏，你以为你每天这样作践自己，别人就会同情你吗？啊！我告诉你，心疼的不止你一个人。
。白雨中，你痛苦，你有心吗？你的这里就是一块石头，是一块冷冰冰、没有热气的石头。会心痛吗？雷雨彻，你松开我！你要把我带到去哪儿啊？你不说你是孤魂野鬼吗？我现在带你去超度。雷雨彻，我不能跟你走。雷雨彻，我我不能跟你走，你放我下车。雷雨彻，你放我下车。你要带我去哪儿？你不想吐吧？就要搜我警告你啊！想退再给我咽回去！你要敢拖我车！没有想到我也有折磨你的这一天，太他妈爽了！雷雨辰，你就别装了。别看你平时人模狗样，其实你和我是一路人。你以为你就不是孤魂野鬼吗？你浑身上下跟我一样，散发的都是半死不活的味道。你夜里哭过吗？你半夜醒过吗？你有没有想过，活着到底是为了什么？雷雨正，我觉得其实咱俩都挺没劲的，咱俩最爱的人没了。心里最重要的地方塌了，心窝里揣着一团废墟，每天还得东奔西跑的活着。你不觉得咱俩挺可笑的吗？你家住哪？什么？你家住哪儿？怎么被我说中了？是不是被我说中了？<笑>你放心，雷总，我不会告诉任何人的。明天一大早，你还是衣冠楚楚的雷总。没有人会扒开你的皮囊，看那见不得光的东西。
，我再问你一遍，你家住在哪儿？信不信把你扔在路边不管你了？杨苏，魏如，你脱衣服干什么？什么？非礼你呀、啊！啊，看看镜子，谁会跟自己过不去啊？非礼你，头发乱的跟鱿鱼丝儿似的，做梦吧！醒醒吧，啊！哦。小郭，送套干净的女人衣服来我公寓。尺寸？我怎么知道什么尺寸？雷总，你要的衣服。谢谢。好的福气可以睡在这里。
。杜小姐，招呼都不打一声就想走吗？雷总，不好意思，我先回去了。啊，对了，这件衣服我改天再还给你。想走啊？行，只是这点儿，你打不到车吧？我坐公交车。最早的公交车恐怕还有一小时。杜小姐若执意想走，请便。请吃饭吧。怎么，不敢？放心，没下毒。杜小姐昨天晚上可是跟我说了不少肺腑之言呢。雷总，昨天晚上是个意外。如果说我对您说了什么胡言乱语，我再一次跟您道歉。胡言乱语是小事，胡来就是大事了。你是因为运气好遇见了我，要是换了别人，也许就被人劫财劫色了。雷总，我又不是三岁小孩子，你这危言耸听的吓唬谁呢？我是非常感谢你把我从酒吧捞出来，可是你也不能仗着你有理，就没完没了的数落起人来了。再说，我又没有强着你，你就不应该管我。你以为我想管你、啊？我吃饱了。小苏，你的，拿着，拿着。拿这么多啊？嫌多啊？那我给你换包小的。哎、啊，不嫌多，不嫌多。谢谢老板。没事儿，昨天晚上，你可是出了大风头啊！一晚上卖出去的酒。比平时一星期还多，好好干，好处啊，少不了你的。好，谢谢老板。姑娘。是你啊，你可很久没来我这里了，今天怎么来的这么早啊为什么要给我送这只猪啊？因为你不是杜小猪吗？不过你放心吧，就算你真的变成猪了。
我也不会不要你的。您一看是猪呢，你说谁是猪啊？雷总。谢谢雷总。还有事吗？啊，雷总，我听说娱乐城的项目马上开工了，是吧？消息还挺灵通的嘛。怎么，林副总信不过我们雨天？要不是，雷总，我不是那个意思啊。娱乐城对于雨天来说就是个小 case， 我和蒋总早就把心放在肚子里了。我就是琢磨吧。破土动工也算件大事，好歹咱们也弄出点动静。你和蒋总、林副总，这排位总得分个主次吧？你们家的事儿我管不着，不过我倒想听听，林副总，你想弄个什么动静出来？哼，雷总，您误会了，我刚才是口误。我就想听听动静，说吧。啊，我是这么想的。我觉得咱们可以弄一个奠基仪式，叫上社会各界人士，再叫上媒体，新闻稿一发，让大家都知道，是您雷总带着雨天干了件大事。嗯，这样雨天的股票不就蹭蹭往上涨吗？我之前怎么没有发现，林副总，你还是个人才呢？哎呀，啊，过奖。那我倒想问问，林副总，你这招是踩我的，还是抬我的？杰哥，这个雷雨珍真不是这一套啊！怎么了？我刚才跟他说了半天，奠基仪式那个行不通啊，被他给拒绝了，反而把我给说了一顿。我早就说过了，雷雨珍低调着呢，老子人都找好了，你就等着看大戏。悠着点，老谢，你可别给我惹什么麻烦啊！我废了谁？李经理，不好了！张哥，一帮子不知道什么人拿着家伙不让我们干活，谁要干活就是把谁的手打断，这咋办呀、啊？你把活都放下，跟我走！快快快！快点，快点，快走！快走！不过我倒想听听，你想弄个什么动静出来？我觉得咱们可以弄一个奠基仪式，叫上社会各界人士，再叫上媒体，新闻稿一发，让大家都知道。是您雷总带着雨天干了件大事。起飞，掉头去工地。怎么回事？你们冷静一点。发生什么事你问我呀？你们都干了些什么呀？冷静冷静。我是这里的经理，有什么事情你们可以跟我对质。你们雨天拆了我们的厂，就随随便便啊散点钱就算完事儿了。这不是要断我们的活路吗？那我们上哪儿吃饭去、啊？对呀、啊，断我们的活路，我们上哪儿吃饭去、啊？大家冷静一下，合同是新盛给你们签的，价格也是新盛给你们谈的，跟雨天没有半毛钱关系，所以你们应该找的是新盛，不是雨天。怎么没关系啊？我们现在没饭吃了，跟你们就有关系。你们跟谁签的合同，我们管不着。谁在拆房子，谁就是正主。我们要吃饭，对不对？对，对对对要赚钱，有什么错？我们要属于我们自己的钱。不讲道理吗？谁不讲道理？你们不讲道理，我不讲道理。既然你付不了，别那我们就到雨天找他们老大要钱。你付不了责，有人能负责。我们要吃饭，要钱。不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，冷静，给我来！我解决不了问题，大家。冷静，冷静，冷静。你，就是你，你为什么要挑拨他们闹事儿？我怎么挑事儿了
跟我说的是正事儿，好不好？给我松开，松手，松手！我不，我不能让你去公司闹事儿。别以为你是小丫头片子，我都不敢抽你啊！你给我松手！我不能让你进去。你，哎哎哎哎哎哎哎哎哎！你你是谁呀你？啊！我松开。信不信？信不信？我现在废了你啊！啊啊啊！走走走！疼疼疼！就你这副德行，还好意思当流氓呢？啊！谁让你们在这闹事呢？欺负个女孩算什么本事？有本事，冲我来！你谁呀、啊、你？哪儿冒出来的呀？这有你什么事儿啊？雨天总裁雷雨征，这这小子唬咱们呢？这谁知道他是不是老总啊？我刚才已经了解过了，你们闹事的原因，就是嫌拆迁的费用太低了。心情我可以理解，但你们有没有想过，拆迁的安置费用可以坐下来慢慢聊。非法聚众，影响工程进度。这可就要赔大钱了。是，那，不是，这进度什么跟我们没关系啊？我们现在没活路了，不是吗？我们就是，就是要吃饭，要我们自己的钱，这总没错，对吧？对，要吃饭的钱，有什么不对啊？钱，钱，把钱，咱们不行。司机，开快一点！病人是长期的劳累过度，再加上严重的营养不良，引起的低血糖、眩晕。我刚给他注射了营养液，记得多注意休息，没事的。嗯，去去。哎呀，怎么那么晦气、啊？第一天动工就遇到这种事儿了。听说啊，是工人们因为嫌拆迁费用太低，所以才闹起来的。哎，林副总啊，你们兴盛是怎么回事情啊？甩了这么一个烂摊子，给雨天背锅？哟。
这事我还真不知道啊。哎，是不是突发状况？哎，王总，您说这回雨天是不是遇到麻烦了？林副总是怕雨天惹麻烦呢，还是盼着雨天惹麻烦？哟，雷总，您可真会开玩笑。我们行政道歉都来不及呢，怎么可能盼着雨天出事儿呢？是吗？我记得我跟林副总沟通过关于拆迁费用的问题，当时林副总跟我说，工人们都没有意见。现在出了这么大的岔子，林副总除了抱歉，还想说些什么？雷总，我估计啊，可能是这些工人没有文化，言而无信也是有的，大家说是不是？啊，当然了。我们新政也是有责任的，啊，不应该轻信他们。雨婷啊，这事儿解决了没有啊？大家都放心吧，这件事情已经平息了。我们已经和工人达成了新的协议。对于年老力衰的工人们，公司会酌情填补安置费。对于剩下那些年轻力壮的工人们，他们唯一的诉求就是谋个饭碗。等娱乐城竣工以后，将会打开大部分的岗位。到时候，我们可以优先从这一批人里头选。如果不是有别有用心的人在其中煽风点火，我想，这样子的冲突，应该就可以避免了吧。醒了。啊。我怎么在这儿啊？你昨天低血糖晕倒，又发了高烧，被人送到了这里。来，还好，烧总算是退了。是谁把我送过来的？不是你男朋友吗？男朋友？啊，对呀、啊，就是昨天抱你进来那男的。我刚才他挺着急的，这跑上跑下的，一刻都没闲着。那他人呢？他现在去哪儿了？呃，好像一大早就走了吧。哎，不过他昨天可在这儿守了你一夜，今天早上又给你买了那么多吃的，还挺细心。一会儿等医生来再给你检查下，要是没什么问题的话，今天就可以出院了。好的，谢谢啊。嗯回博远上班。雷伯伯，我托朋友在法国给您带了最好的深海鱼油，还有螺旋藻，这些冬虫夏草还有灵芝什么的，您平时要记得泡茶喝。哦，对了，雷伯伯。我给您在温泉度假村办了一张 VIP 卡。这个地方离您平时打高尔夫的地方特别的近。医生说了，温泉中的矿物质对您这个心脑血管病的恢复有奇效呢。好，好，我一定去，一定去，看看还是闺女好吧。平哥，我这个丫头啊，从小被我宠上了天。可今天我还头一回看他这么鞍前马后的。你别说啊，我这个当爹的看着啊，是既欣慰，这心里啊，还有点酸溜溜的。哎，蒋兄啊，我还是羡慕你呀、啊，家里有这么一个知冷知热的小棉袄，哼，不像我家那臭小子，都说啊，养儿防老，可这儿子再怎么孝顺。也没闺女细心呐，雷伯伯，雨珍哥他平时要忙那么大一个公司，他多累呀、啊。那说什么？不过您放心，现在我也在雨田，我会尽量帮他的。嗯，那我就真的还得谢谢蒋总了。蒋总体贴入微啊，隔着二里地都能把这好东西送到家里头来，爱心人人夸啊。雨珍哥，你怎么走路都没声啊？雷伯伯，你看他，在家还叫我蒋总，多生分呀！嗯，身份，身份，好，他回来了，我们不说了。
走，吃饭去。啊、走，闺女。嗯您好，我来交费。你的医药费和住院费已经结清了。结清了。今天早上已经交完费了。谢谢啊。没事吧？吓死我了！那就走了。我没事儿。你们两个怎么过来了？雷总让我来接你的呗。小苏，你可真行啊！一群恶霸，你敢生哭？真是，你真行！我听何群飞说你在工地勇斗恶霸，我还以为你就英勇就义了呢。哎，听说是那个雷雨珍送你来医院的，还守你一夜。他还给我留了张字条，让我回博远上班。真的？我告诉你啊，这就是现实版的霸道总裁爱上小职员。你胡说八道什么呀？不过，他倒是把医药费给我都结了。哎，嗯，你们那个雷总什么星座呀？处女还是双子啊？他们前一秒还冷若冰霜的，这后一秒就人间自有真情在了。他就女员工不留名，这花风转变也太快了吧！我说句实话啊，其实我们雷总人特别好，他吧就不善于表达。切，拉倒吧！我告诉你啊，这就是典型的有钱人惯用的套路，叫什么玩深沉，让人捉摸不透，是吧？哎呀，我跟你们说，我们雷总这种性格其实跟他家庭成长有很大关系。哎，我听说啊，很小的时候他妈妈就不在了。所以我估计啊，可能就因为这个原因，他才显得有点孤傲吧。哎，绿啊，多吃点菜，你看你瘦的。黑伯伯，您要是把我喂胖了，没人要，该嫁不出去了。哎，那正好，给伯伯当儿媳妇儿。黑伯伯，您这话接的。你看看人家樊律，要相貌有相貌，要才华有才华的，人随便说一句嫁不出去，您这就给接了。您这不是对樊律没信心吗？丁哥，你听听，现在这一代孩子啊，主意大着呢，咱们干着急啊，没用。那也不能由着他们任性下去。这樊律是个好姑娘，她不愁啊。你看看这混小子。我真怕他以后比我还惨，到老了打一辈子光棍。哎，这雨珍这孩子啊，有事业心，那都是你平时言传身教的结果呀。哎，对了，说到雨天，我听小林说，娱乐城一处拆迁地，有工人闹事，动静好像还不小。哦，有这回事？怎么没听你说过啊？贾叔。您还真是坐镇东海，耳听八方啊！消息比我爸灵通多了，我自愧不如。爸，是有这么回事，不过全都已经解决了，你放心啊。爸，雨珍哥好不容易下班回家，公司的事情不能公司说啊，你能不能让他好好吃顿饭呀？嘿嘿，你看看这丫头啊！还没怎么着呢啊，就帮雨珍啊教训起爹来了，就是个小白眼狼。雨珍兄啊，你叫女有方，你看看这时候小子，没大没小的，你还得多担待啊。嗯、雨珍哥，公司的事情呢，别给自己太大压力了，这不有我呢吗？我会帮你的。谢谢啊，樊丽妹妹。哎呀，郭
姑奶奶，我求求你了，你这刚出月，能别折腾自己了吗？你这算一下午了，我脑子都快听炸了，我这还直播着呢。我的财神爷来了，嗯，哦，我现在就出去一下，然后不用等会回来吃饭了，我我我我晚一点回来啊，哎，拜拜。姑娘，钱已付了。好的，您的钥匙。好，谢谢。好，好，再见。好，再见。李总，这是上回您替我交的医药费，一共一千七，请您收下。怎么？您是嫌不够吗？小苏，既然你还是收下吧。你为公司这么卖命，医药费理应公司承担，你不必这么认真吧？身体恢复的怎么样了？谢谢雷总关心。不过我这人吧，有时候还真特较真儿，钱我是一定要给您的。好，我看出来了，杜小姐是不想欠我的，是吗？那我也无话可说了。如果没有其他事情吩咐的话，我先出去了。对了。谢谢您让我回博远。小苏回来了，哎，小苏回来了，小苏回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，小苏，不要走了，对呀，别走了，对呀，晚上我们一起去聚餐，好不好？啊，那今天晚上我请客。对，好。来一下我的办公室。我先过去一下，没事，你们先忙啊、嗯。好。你先去吧。对呀、啊，这什么意思啊？对呀、啊，蒋总，这干嘛不要这么大声？蒋总，进来吧。恭喜你啊，这么快又回来了。我知道，宇峥哥是看在阵容的份上，多照顾照顾你。既然是这样，我有个新任务要交给你。蒋总有什么吩咐？这个是环球娱乐中心核心功能区的设计方案。这些人送上来的方案，我跟宇峥哥都不是太满意。听说你能力不错，既然是这样，我给你三天时间出几个方案，让我挑一下，怎么样？三天。几个方案？怎么说你也是学设计出身的，我这也是在帮你证明你自己。我
墨博远可是很重视人才的。好宠鬼，这大周末的竟然在加班啊！我的美女上司要和她的闺蜜约着下午茶，同事们呢，约会的约会，陪孩子的陪孩子，这加班的重任只能交给我独自一人享受喽。嗯，好可怜，辛苦了啊，辛苦。嗯，真舒服。哎，今天你应该没事吧？咱俩。去吃火锅不行，可君非要约我去瑞欧逛街。你要送我新年礼物，我肯定要给面子去啊。<笑>我觉得人家群飞对你是真心的，别老飘着。嘿，你英伟编的呀你？干嘛呀，下手那么重，说话天天跟我妈似的。<笑>婚姻是女人一生中最重要的大事，你知道吗？我不能着急。两位里面请。怎么样，开心吗？哎，坐这儿。哎呀，四姐，你背这包可真好看。你说怎么比那海报上的模特都好看呢？真心贵呀、啊。但是真的好好看，俊飞，嗯，你说实话，你刚刚刷卡的时候有没有肝疼？哎，没有，只要你开心，花多少钱，值。说吧，有什么事儿求我呀？思倩，你看啊。这马上就要过年了，打住！我就说怎么莫名其妙跟我买包呢？搁这儿等着我呢。何群飞，我跟你说多少回了，我们俩还没有到见父母的地步，我不会跟你们回家过年的。可是去年过年你就这么说，这都过一年了，咱俩总得往前迈一步吧。前两天我妈打电话还过来问你，说特想见见你。那咱俩谈恋爱都这么久了，那为什么就不能见个父母？有什么好见的呀？见了你父母过后，后面还跟着一群七大姑八大姨的，张口闭口就问什么时候结婚，什么时候生孩子，烦不烦呢？我跟您保证，你只负责跟我回家，其他的事情不用你操心，我来应付。你当我小姑娘呢？好骗呢！见了你妈过后，还不得催着咱俩结婚啊？可我妈着急有错吗？咱们俩也老大不小了，那结婚那是不是迟早的事儿？结婚？结什么婚啊？反正我是不会跟你回家的，你再给我买包都没用。能力不错，那这样给你三天时间，你出几个方案给我挑。啊
小苏啊，我想带你去个地方，一个美丽的小岛。岛上呢有一个小学，小学里面有小孙老师，还有可爱的孩子们。这个就是你之前说的，你资助的孩子们。嗯，给你介绍一下啊，看这个。这个呢叫小美，这个是小孙老师跟豆豆，这个叫山娃。小孙老师好年轻，好帅气哦。嗯。可是山娃为什么这么黑啊？天天山上跑的晒的，抓都抓不回来杜小姐，又来卖酒啊？成本控制的不错嘛，交通费都省了。雷总，你别耽误我，我还有正事儿呢。哎。喂，你好，我是。雷总，是你叫的代驾？怎么，要把订单号给你看看吗？不用了，那我再帮你重新叫一单吧。您这活我接不了。为什么？我叫一代驾来一熟人，这不更放心吗？你放心，我不放心。怎么了？杜小姐，你还怕我吃了你不成？哎，你没事吧？你搂着我干嘛？是你搂着我的好吗？哎，我告诉你，你放尊重一点。我们干代驾的可没有这种服务。要不然，你自己。自己走到车上去。嗯。杜亚苏，你怎么一天到晚这么吵啊？就不能安静一会儿、啊？做你们代驾的，不经常碰到我们这种喝大、抓着不撒手的吗？赶紧上车。要什么？发动啊！脚踩着刹车，在那儿按一下。我说你是代驾吗
我说你这位女司机啊，挂档啊！你闭嘴！我说杜司机，您这开老年代步车呢？照您这速度，咱明早都到不了。你少废话，是你让我开的。你要是不乐意的话，可以退单呀。那多不好啊，显得我多没心胸啊！你说是不是？哎，像你这样稍微有点姿色的女司机，不多吧？万一碰上色狼怎么办？你们上岗前是不是都有做什么防狼培训啊？啊，照您这蜗牛速度，咱一时半会儿也到不了。闲着也是闲着，聊会儿吧。啊，海狼，碰见你就够危险的。哎行啊，杜司机，你这是阴沟里翻车，啊，干得漂亮！对不起，我不是故意的。你这车太高了，我刚才都没有看到这儿有一马路牙子，我也没有看到前面有这么一个花坛，我得撑着头看。你再撑一个，我看看呗。<笑>别找借口了。报警、啊，找拖车吧。要不是刚才你跟我说话分散我的注意力，我的我我现在先报警打拖车，你别跟我说话。喂，哦，对，对，在青石路上面，然后这边有一个，啊，有一个银行大厦。好的，哦，好。谢谢。拖车说了，三十分钟之内可以到，耽误你的时间了，真的很抱歉。嗯，哼，你干嘛？不会是要哭吧？哭什么呀？没有，没有哭。怎么说哭就哭了？还真哭啊！我就是，我就是想干一代价多赚点钱，结果可好了，把车都撞了。不是，我这也没说什么呀，你把我车撞了，我又没抱怨。再说了。我又没让你赔，你让我赔我也赔不起。你说你们这些土豪干嘛开这么贵的车呀？早知道这样，我就应该退单。好，好，好，行了，你就别嚷嚷了啊！你再这么嚷嚷，一会儿警察都被你喊来了。等拖车吧，啊？哎，不对呀、啊。你先把我车撞了，啊！你把我的林肯当老爷车开，你撞在花坛上了，我没让你赔。你现在在这大哭小闹的，还要我劝你？为什么呀？该哭的应该是我吧？反正我也赔不了，你自己看着办吧。你说我怎么那么倒霉啊？本来想开个车赚点钱，偏偏还碰见了你，这回倒好了。我说你行了，你一天到晚就琢磨着赚钱，就为了那套房子吗？够执着的
那是他留给我的唯一东西，我必须要拿回来。哎，是你们叫的拖车吗？对，这边是我。雷总，去年全年的财报出来了，你公布一下。虽然净利润比上一年增长了百分之二十，但是自然负债已经高达了百分之七十五，已经接近了房地产公司的红线。这些债款的竞损人都是哪几个部门的？这，这主要是您父亲在位时负责的。不好意思，接个电话。喂，林总。我和刘总在一起。今晚啊，您稍等一下，我和刘总确认一下时间。林总说，他有一个朋友，介绍了国内几家很有背景的投资基金，他们对咱们娱乐城的项目很感兴趣，约了今晚。您要见吗？几点？新荣记，晚上七点半。杨总，今天晚上的场合挺重要的，你看，我穿成这样好像不太合适，要不然……今天晚上的饭局是关乎于博远一年的广告收益，我带你来呢就是撑撑场面，你不用多说什么，一切由我呢。魏总，我必须跟您隆重介绍一下，我身边的这位是我们博远的才女杜小苏，还是我们董事长身边的大红人呢。哦，好。啊、哦，蒋总，您说的太夸张了。小苏，魏总可是我们传媒集团的大鳄，华海路上有一半的广告排位都是他的。魏总平时可低调了，从来不轻易参加饭局。今天这么给我们面子，小苏，你好好招待一下。蒋小姐，您可是冤枉我了。那今天咱们好好喝，好不好？我们把以前的一并补上。魏总，我敬您。哈哈哈哎呀，这美女啊，我见的多了，这才女啊，不常见。杜小姐呢，有才，又有颜，这杯酒，我心甘情愿的干了。好，好，好，杜小姐，快不要开心啊，只给魏总喝，不喝我们喝，我们可都排队等着呢啊！啊，是啊，是啊，对呀，杜小姐，这都喝了。你也得跟我敬一杯呀，杜小姐，你随意。这第三杯，这个轮到我了呀。好，好，杜小姐，好久没有了啊！是啊，就是杜小姐，来，杜小姐，我也敬你一杯。
，雷总您在这儿啊？林副总怎么也出来了？看来我们都是出来躲酒的。哼，这不是老同学杜小苏吗？好久不见。那我先回去陪客户了，下次再聊。再见，小苏。怎么，杜小姐和林副总还认识？认识，我们两个认识很久了。杜小姐是我大学的学妹，毕业以后一直没有怎么联系。没想到，在这个地方遇到。杜小姐在博远高就，我们新生，又在和雨天合作，转来转去，都是自己人。是吗？